continue about talking biological content uh, control objectives, which is reduction, prevention, delay of infestation. We talked about that last time. اللي هي ما بعد اللي هي biological control اللي هي يا إما من خفض تعداد الحشرة أو منمنع وجود الحشرة أو من آخر الإصابة لحديت ما النبات يقدر يقطع بالمرحلة اللي بيكون فيها حساس. Infestation reduction. What is the meaning or the main objective of reduction? Reduction of a pest population after it occurs in a damaging level. هذا الهدف الأساسي إني أنا بدي أنزل معدل تعداد الحشرات لمعدلات أقل من إنها تحدث إصابة أو ضرر. It's approximately the use of pesticide. باستخدام المبيدات لأنها بتعطينا quick, efficient control لا تنزل تعداد الحشرة بشكل طبيعي. Biological control agent is used after the pest population had exceed the economic threshold with the goal of sufficiently reducing pest density and maintaining lower density over a long period of time. إحنا لما بنستخدم الأعداء الحيوية الهدف من استخدام الأعداء الحيوية إنه مجرد أنا منزلت تعداد الحشرات للمعدل اللي أقل من إحداث الضرر هنا بتبدأ الأعداء الحيوية إنها تحافظ على معدلات الحشرات تحت المستوى اللي هو بحدث لي الضرر يعني أنا بعمل quick action بالمبيدات بنزل تعداد الحشرات لمعدلات اللي أنا بدي إياها عشان تضلي محافظ عليها بستخدم ال biological control agent عشان to maintain them عشان تضلها مستمرة على نفس المستويات The pest is not eradicated but simply reduced to a non-pest status في هاي الحالة أنا ما عملت إبادة للحشرات ولكن أنا حولتها لمستوى اللي هي غير ضارة الحشرات اللي غير ضارة يعني معناتها إنها ما بتحدث أي ضرر يعني تواجد خمسة ستة من حشرات على نباتات بحيث إنه ما يحدث لي ضرر ولكن أنا بحولهاش إنها بنزلها من إنها من حالة حشرة ضارة إلى حشرة عادية موجودة في الطبيعة This has been theoretically approached in uh, importing natural enemy against exotic pests like Valedia ladybird uh, bird beetles against cottony cushion scale. هذا المبدا استخدموه في حالة اللي هي المكافحة لا استخدموا فيها البيتلز اللي هي فيداليا بيتلز عشان تكافح اللي هي الكوشن الكوشن الكوتني كوشن سكيل اللي هي القشرية القطنية على الحمضيات كانوا انه اول اشي كانوا يرشوا مبيدات بعدين يدخلوا هذا العدو الحيو عشان يحافظ على معدلات الحشرة تحت الدمجينج ليفل What is the infestation prevention? I'm preventing. يعني أنا بمنع حدوث الإصابة with certain objective. The objective is to keep the population of potential pests from reaching a high or the economic level. أنا بحاول إنه هذه أمنع وصولها للحد الاقتصادي اللي بعمل لي الدمج أو إنها دائما تكون تحت اللي هي خط إنها تكون حشرة ضارة. Preventing requires early intervention before the pest build up. هذا عشان اوصل له لازم انا اتدخل بمجرد ما يصير في عندي حاله وجود لافه معينه بحيث انه ما اخلي تعداد الحشره يكبر بشكل بيلدينج اب ليوصل للمعدل اللي هو الضار فانا بده يضل في عندي كونتينوس انترفنشن او تدخل بشكل مستمر او ايرلي انترفنشن ذا اكشن اوف ناتشرال انمي ايرلي ان ذا لايف سايكل اوف ا بوتنشال بيست كان كيب The population from reaching the best status. أنا لما بدخل أعداء الحيوية بفترة مبكرة على الحقل اللي فيه محصولي، هاي الأعداء الحيوية بتقدر إنها تبني حالها وتتغذى وتعمل establishment وتتمكن من الموضع اللي هي وتتعود على البيئة اللي أنا دخلتها عليها بحيث إنه تمنع الحشرة الضارة إنها توصل للمعدل الضار. فأنا بدخل عدو الحيوي بمراحل مبكرة من عمليات الزراعية. Infestation delay, تأخير اللي هي الإصابة. By the objective is similar to prevention that both requires early intervention before the population exceeds the threshold. However, delay means that the population will eventually build up, but to a higher level. But it does not had at the time when the species is no longer considered pests. هلا هذا نفس مبدأ ال prevention. أنا بمنع حدوث الإصابة ولكن ها بفرق معين. اللي هو أنا بأخر اللي هي التعداد الحشرة أن يكون بأعداد فائقة أو أعداد كبيرة 
ايمتى بصير هذا لما انا بكون عندي الهوست سبيشيز او النبات ما عاد بالنسبه له هذا افه يعني مثلا ال ناخذ مين اه اودكسيفوس اورانا اودكسيفوس اورانا عباره عن حشره او عثه بتيجي على البراعم وهي منتفخه بتحط بيوضها على راس الزهره وين البرعم الزهري بيطلع بتحطه هناك هاي اللي رقب بس تفقص بتبقى بتفوت جوا من الفتحات اللي موجوده لانها مش بتكون لساتها الزهره بتنقسم بتفوت جوا وبتتمكن وبتاكل وبتتغذى جواتها فما بيطلعش مش مثل الكودنج موث الكودنج موث الثمره بتنحط على الجنب فبتكون في عندك مثل فتحه دخول وفتحه خروج فانت بتعرف وين النبات الحشا الثمار المصابه ودكسيفاس اورانا لا بتكون وهي لساتها البد قاعده عم الفلورينج بد عم تنقسم هي بتفوت ففيش اعراض تدل انه في عندك اصابه امتى بتعرف الاصابه لما بتاخذ محصولك وبتفتحه بتلاقيه معفن بتلاقي الاسيديتي تبعته عاليه لا بتقدر تسوقه لفريش ولا بتقدر من تعمل منه عصير ولا بتقدر تعمل منه جام ولا بتقدر تعمل منه تصنيع لانه كلياتها من جوا تلفانه هلا انا في حاله الاودكسيفوس اورانا عشان اتجنب حدوثها انا باخر وجود الحشره باعداد كبيره عن طريق اللي بدخلها اعداء حيويه فيروسز مايكروبس بكتيريا اي شيء بتمنع الحشره انها توصل بهاي المرحله اللي هي التبرعم هلا لو طلعت بعدين ديلاي طلعت بعدين باعداد كبيره في مرحله انه الثمر اوريدي صار كبير او بمرحله اللي هي بشهر سبعة وشهر ثمانية ما بتفرق عني حتى لو وصلت مع تعداد الاوداسيفوس اورانا لاعداد ضاره لانها مش رح تحدث الضرر اللي هو في المراحل الاولى Okay, the tactics approach taken to achieve these objectives, which may conservation by augmentation, conservation or importation. عشان أخذ هدول التلات methods أو the objectives, أنا في عندي three approaches. اللي هي conservation, augmentation, importation. حكينا عنهم. بالتفصيل ورح نأخد واحد واحد. Conservation. شو معنى conserve? يحافظ. بحافظ على إيش؟ بحافظ على إشي establish. إشي في البيئة. I don't import it ما بستورده ما بكتره بحافظ على البيئة اللي موجودة في أعدائها الحيوية بالتنوع اللي موجود فيه بالحشرات اللي موجودة Conservation biological control basically means keeping alive and enhancing the effectiveness of those natural enemy in already adapted area أنا بحاول إنه أحافظ على تعدادهم وبحاول إني أزيد من كفائتهم في البيئة اللي هم مستوطنين فيها كيف Many conservation approaches is easily integrated into production regime and can also be efficient, effective. أنا ممكن أطبق هذا في أي مرأة. عندك بالبيت إذا أنت عامل organic farming أو حاط عندك بالback yard عندك زارع بتزرع كل فترة وفترة أصناف تزرع نباتات عطرية أي إشي. أنا بحاول بهاي البيئة إنه أحافظ على الأعداء الحيوية الموجودة عن طريق التنوع عن طريق إني أوفر لهم الاحتياجات اللي بدهم إياها بدهم أزهار عشان ياخدوا النكتر بزرع نباتات زهرية بدهم مناطق يتخطوا فيها ويتخبوا فيها الأعداء الحيوية بزيد مثلا من استخدام شرط الخشب أو بقايا النباتات أو بحط بوشلز من الشجر اللي هي بتضلها دائمة الخضرة عشان تروح تعمل عليها أوفر وينترين أنا بحسن الظروف عشان أحافظ على الأعداء الحيوية اللي موجودة عندي في البيئة اللي أنا بس أو بس بزرعها. هلا reduction of pesticide use is one of the most important tools in conservation approach. عشان أنا أحافظ على التنوع وعلى الاستمرارية وعلى بحافظ على على التنوع اللي موجود عندي أنا لازم أقلل المبيتات. مش أي واحد يجي يلاقي لي حشرتين والله بدي أرش شو أرش. لا هذا بزبطش لأنك أنت لما بترش بتقتل النافع والضار. عشان هيك يا إما في عندك ثلاث خيارات. Use fewer application of pesticide. إذا كنت مضطر تستخدم مبيدات بدل ما ترش عشر رشات بترش لك رشتين. رش أول الموسم أو رش نص الموسم وقبل الحصاد إذا أنت محتاج إشي إذا محصولك بده يروح على الاستورج أو إنه بده يروح للكبيس أو للعصير ما هذا ما فيش داعي ترش فبتقلل معدلات الرش. Alternate of timing and formulation of pesticide. ما أضلنيش أستخدم سيستمك سيستمك جهازي 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 لازم أبدل الفورميوليشن سواء مره برش 
امالسي فايفر كونسنتريت مره بستخدم محبب مره بستخدم داست مره بستخدم اشكال مختلفه من المبيدات وانواع مختلفه من المبيدات يعني مش نفس المبيد مش كونفيدور 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 لا بستخدم كونفيدور بستخدم ايفيسك بستخدم مثلا فيبرونيل بستخدم اي عدد من المبيدات وبنوع بالمجاميع على اساس انه اللي بياثر او ضار على حشره معينه ما يضلوش يقتل لي فيهم الاعداء الحيويه الموجوده عندي يوز soft pesticide شو معنات soft pesticide such as those based on natural product which may be less persistent and less toxic to natural enemy soft pesticide اللي هم بيدات الطرية الخفيفة اللي منسميها environmentally friendly لأنه أساسها في الأصل عبارة عن natural product مش chemical يعني مستخلص مثل اللي هو الكونفيدور مثلا مستخلص من السبتو ستريبتومايسيس الفيرتاميك مستخلص من الطحالب في بعض المبيدات المستخلصه من المواد الطبيعيه مثل النيم كلها هدول بالاساس عباره عن مبيدات مستخلصه طبيعيا فانا هاي بستخدمها في المناطق اللي انا بدي احافظ على تعداد مش صديق للبيئه ولكن هو عباره عن اصله في الاساس مستخلص من الطبيعه ولكن حاليا الفورميول هلا الفورميوليشن تبعته الكيميكال فورميوليشن اللي هي عم تتغير هلا قبل كانوا يستخدموا كونفيدور نسبه الاكتيف انجريدينت كانت 80 هلا 1.8 ليش لانه صاروا يضيفوا لها اذر سبستنسز اللي تغير الفورميوليشن تبعته وتغير الصفات تبعته على اساس انه صار ما يحدث ايش اللي هي الاصابه هلا انتجريشن اوف اذر كنترول ميجرز لايك اجرو اجرونوميكال وانز هلا اللي هي استخدام اكثر من طريقه مش بس مبيدات أنا بدي أستخدم مبيدات، بدي أستخدم أكثر من طريقة مختلفة بالعمليات الزراعية، بستخدم البنكر بلانت، بستخدم اللي هي البوشز، بستخدم الانتر بلانت كلها هدول بدخلهم في كونزرفيشن، محافظة على البيئة اللي موجودة عندي. Providing missing equipment can make a differences in natural enemies. شو معناته هذا الحكي؟ Non-prying food source such as flour might produce more nectar and pollen. هلا أنا في البيئات اللي هي انا بستخدمها هلا ممكن في عناصر مفقوده هلا كل الاعداء الحيويه بدها مصدر للبروتين او مصدر للسكر هذا المصدر من وين موجود اذا يا بتاخده من الحشرات وبتتغذى عليه اذا ما لقيتش حشرات شو بدها تتغذى بتروح على البولين وعلى النكتار على البولين عشان تاخذ منه البروتين وعلى النكتار عشان تاخذ منه اللي هو الشجر فود فبالتالي انا لما بزرع نباتات زهريه او عطريه او نباتات لها ازهار وبتعطي بولن ونكتار انا بساعد الاعداء الحيويه في حاله انه ما لقت الحشرات اللي تتغذى عليها بدها تروح على هدول اللي هي تحصل فيها على وجبتها الغذائيه مثل مصدر غذائي بديل عن اللي هي العدو الحشرات اللي بتتغذى عليها nesting site for social insects especially for wasps can lead to an increased population persistent result in a greater protection against certain pest species في بعض الحشرات اللي هي sophisticated مثل النمل والواسب والنحل والهدول العائلات الهايمينوبترا عائلات سوشيال اجتماعية يعني مبنية على هيراكي اجتماعي مش سولاتري مش حشرة عايشة على رأسها لا كل حشرة في إلها دور معين بتقوم فيه خلال هاي المنظومة البيئية السوشيال فبالتالي أنا لما بتكون هدول الحشرات خاصة للهايمينوبترا أو الأوردر هايمينوبترا أنا لازم أوفر لها الظروف المناسبة، يعني أنا بعرف إن هدول الحشرات بيشتغلوا بهاي الآلية فأنا بوفر لهم البيئة المناسبة لإلهم عشان يصير عندهم سوشيال انسكتس اللي هي أو النستنج أو اللي هي الـ 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 العشش اللي بتقدر تعشش فيها أو بتقدر تتربى فيها، فبالتالي كل ما زادت الظروف المناسبة لإلها كل ما زاد أعدادها كل ما زاد قدرتها على التطفل والافتراس وكل ما زاد عندي الكنترول والكونزرفيشن would lot moderate temperature for some beneficial insect especially parasitoid هلا في عندنا بعض الباراسيتويد اللي هي المفترسات المتطفلات على الحشرات بتحتاج بعض الاخشاب اللي هي بتحط فيها بيوضها بيكون في عندي انا مثلا اللودج بتعرفوهم اللودج اللي هم هدول الخشب المقطع اللي بيكون جزء من البارك خارج ما مكشوف هدول الحشرات عشان تحمي البروجيني تبعتها بتحط بيوضها بهاي المناطق او عشان تحافظ على رطوبتها او عشان تحافظ على الظل او بعيد عن الاعداء الحيوي الثاني فانا بوفر لها الظروف المناسبه عشان اربيها يعني هلا لما بدنا نشتغل في المختبر وبدكم تربوا مثلا ام علي او كوتيزيا او الاعداء الحيويه اللي رح نشتغل عليها هلا بحاجه انت بعلبه اللبن اللي بتربي فيها بتقصص ورق جرايد وبتحطها فيها ليش ورق الجرايد عشان هاي الحشره بتحبش 
ما بتحبش الدايركت لايت فبتتخبى فاغلب الاعداء الحيويه او المفترسات بالاخص بتحب تتخبى تحت الورق والشجر والهذا فبالتالي انت بتوفر لها الظروف المواتيه عشان تتكاثر وتتربى هلا هابيتات مانجمنت اور فارم فارم سكيبنج هلا تو بروتكت ناتشرال انيميز باي انكوربريتنج بينيفيشال براكتسز الالترناتيف فود سورس اوفر وينترينج سايت شيلتر براي اند هوز افويد هارفون براكتسز لايك يوزنج انسكتيسايد inappropriate uh, blowing irrigation and burn uh, bruning the crop residue هدول كلياتهم هدول انا بستخدمهم كاجريكلتشرال مانجمنت براكتس انا عشان احافظ على الكونزرفيشن هدول لازم يكونوا جزء من خطتي انا عشان احميهم لازم يكون في عندي مصادر بديله للغذاء اقلل استخدام المبيدات ما ما احرقش بقايا النباتات اللي ممكن يكون عليها بيوض او بروجينيز او الاوفر وينترينج سايت لهدول الاعداء الحيويه اوفر لهم ظروف مناسبه عشان يعملوا اوفر وينترينج عندي في الحقل مش يهربوا او يروحوا على مصادر اخرى هاجز وذ نيتيف بلانت سبيشيز ذات ار ايزلي اتراكتد باي الترناتيف برايز اند برودوس نكتر بولين اند فليشلي فلوت عشان هيك انا اغلب المزارع المحميات شو بتلاقيهم حاطط لك هيجز اللي هم عباره عن نباتات حاجزه او بوشلز او مثل الراسبيري البلو بيريز الكرانبيريز هذول كلياتهم بحطوهم مثل السياج اولا بيعطي منظر للبيئه بيعملوا مصدات بنفس الوقت بكونوا مصدر الاعداء الحيويه تتخبى فيها وتعمل اوفر وينترينج سايت لانه هذول دائمه الخضره بتضلوا في عندك مصدر للازهار وللنكتر وللبولين على مدار السنه فبالتالي انت بتكون عندك بيئه كاملة متكاملة على مدار السنة. Preserve dry wall, old high trees, flowering borders, hedges, perennial habitat and non-crop habitat. هذا كله لازم برضو أكون حاطه. ما عنديش أنا مثلاً شجر مثلاً blueberry, cranberry. بروح بجي مثلاً اللافندر. اللافندر ولا في أسهل منه من زراعته. بتحطه حوالين النباتات. في نكتر. في pollen. وبرضه في ماده ريبيلنت يعني بتطفش او بتعمل عمليه اللي هي منع او طرد للاعداء اللي هم الحشرات او الحيوانات مثل النبا الارانب الطيور فبالتالي انت بتعمل حمايه للبيئه اللي عندك دايزر دايفر سافاي كروبنج سيستم دبل كروبنج ستريب كروبنج او هارفستنج كوفر كروبنج اند انتر كروبنج هدول كلياتهم انا ما بعتمد اسلوب زراعي واحد انا ممكن انه اعمل انتر بلانتنج اعمل اللي هي ستريب هارفست بدا بعمل اكثر من ممارسه زراعيه مختلفه عشان انا اساعد هدول الاعداء الحيويه انهم يضلهم عندي في البيئه ما يهربوا من البيئه اللي انا بستخدمها Till the soil, leaving some area in, uh, temporary with weeds. Keep field covered with winter co uh, cover crop or natural weeding. Install artificial nests for intervention uh, various birds and pets. طبعا هدول كلياتها أحد الطرق اللي أنا أو عدد من الطرق اللي أنا لازم أخذها في عين الاعتبار اللي هي ممارسات الزراعية. أنا لما بدي أعمل plowing ما بشيلش كل الاعشاب لانه بخلي لي كم من عشبه هيك بعرف انها مش ضاره للحقل تبعي ولكن هاي ممكن انها تكون مصدر غذاء للاعداء الحيويه او ممكن انها تتخبى فيها برضه نفس الشيء انا بحط مثلا خاصه فتره الشتاء الحشرات هدول الاعداء الحيويه بدهم يحطوا بيوضهم بدهم يحطوا مكان يعملوا فيها اوفر وينتنج او بيات الشتوي انا ممكن اعمل ناتشرال كفر او كروب كفر بهاي المناطق بخليهم على الارض انها تتخبى فيها وتعمل مثل بيات شتوي داخلها وبرضه بستخدم بعض الاعشاش اللي هي للطيور والبات اللي هي ممكن برضه تكون مصدر للي هي للاعداء الحيويه بهذا لانه اصلا البات والبيردز عباره عن عدو حيوي بتغذى على ايش؟ بتغذى على الديدان اللي موجوده في التربه. So the key consideration in drafting a farm scaping plant شو لازم انا اخذ ككي فاكتورز عوامل اساسيه ايكولوجي اوف ذا بيست اوف ناتشرال انمي اند ذير موفمنت بيهيفير انا لازم اكون عارف اعداء الحيويه شو شروطهم البيئيه شو سلوكهم البيئي شو احتياجاتهم البيئيه عشان اوفر لهم اياها شو لازم اعمل التايمينج امتى افضل وقت اعمل بروننج اعمل سويل بلوينج اعمل زراعه اعمل هارفست عشان بتتناسب مع دوره حياه الاعداء الحيويه Identification of stages or strategies for increasing 
فارم بايودايفرسيتي انا لازم اكون برضه عندي قدره ان احدد شو التنوع الحيوي اللي عندي وشو احتياجاته امتى افضل استراتيجيه او ما هي افضل استراتيجيه عشان ازيد كفاءه التنوع الحيوي بنسمع تنوع حيوي شو معنى تنوع حيوي اه يا محمد شو تنوع الحيوي هذول التداخل كيف بدي احافظ عليهم في موجودين في عندي عن طريق انه انا ادرس اهم اس او ادرس الوضع وحدد افضل استراتيجيه عشان احصل على اعلى بايودايفرسيتي انسكتوري استابليشمنت هلا في طريقه اخرى انا آه عندي اعداء حيويه موجوده في الطبيعه وعندي هدول اعداء الحيويه موجوده بس ايش في عندي مشكله في عندي مشكله في عدد الحشرات هدول الاعداء الحيويه بحاجه لحشرات يتغذوا عليها فشو بعمل انا بروح بربي حشرات مثل ما انتم راح تربوا حشرات هلا راح لما تصيدوا ام الحشرات العداء الحيويه اللي موجوده بدك تربي لها حشره كيف بدك تربي لها يا بتجيب لها اياها يا اما بالبيت عندك انت بتصير تربي من بتربي اعداء حشرات وبتصير تعمل لها بتصير تقدم لها اياهم كوجبات غذائيه تغذوا عليها لانهم هم بحاجه لنوع من انواع اللي هو البروتين الحشري فبالتالي حتى البولن والنكتر لازم تقدم لهم برضه بالمقابل فبتلاقي عندك عشان انا احافظ على تعدادها بربي حشرات وبطلقها طبعا مش حشرات الضاره ولكن نوع من الحشرات اللي بتتغذى عليه ما لها علاقه في المحصول اللي انا بزرعه طيب indicators for evaluating farm escape uh, uh, farm escaping strategy اللي هي ال vegetation type and biodiversity prey host abundance variability of uh, complementary resources and ratio of crop interplanted land spatial arrangement of the interplanted vegetation هدول المؤشرات اللي انا بقدر احددها عشان لما بدي اعمل اللي هي الفارم سكيبين استراتيجي اذا انا بدي استخدم هاي الطرق شو لازم اكون عندي مؤشرات كتحديد الاستراتيجي مش حكينا بدنا نحدد استراتيجيه من خلال ايش وجود مؤشرات اللي هي فيجيتيتين تايبز اند بايودايفرسيتي انا شو المحاصيل اللي بزرعها اشجار حرجيه اشجار مثمره خضروات فواكه داخل البيت المحمي بالمكشوف معلق موسمي على مدار السنه برضه التنوع يعني انا مش كل سنه كل فتره بدي ازرع بندوره 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 لا مره بزرع بندوره مره بزرع فلفل مره بخيار مره نباتات عطريه هذه البايودايفرسيتي بتزيد من البايودايفرسيتي للاعداء الحيويه البري والهوست ابوندنس قديش معدلات اللي هو العدو الحيوي مع الفريسه يعني اذا كانت الاعداء الحيويه كميتها كبيره وحشرتي لساتها تعدادها صغير برضه هذا بخوف لانه الاعداء الحيويه رح تتغذى على الحشرات كلياتها وبعدين شو بدها تسوي؟ ما تلاقيتش لا ما فيش هدول الاعداء بتغذوش على النباتات بتموت فانا ايش عم بخسر؟ بخسر كونزرفيشن فبالتالي انا لازم يكون في عندي الريشيو دائما تقريبا متوازنه او شبه متوازنه availability of complementary resources وجود البواء البدائل مثل النكتار البولينج النباتات النباتات اللي ممكن الحشرات اللي بتعطيني هاني جيوز برضه مصدر للغذاء ratio of crop interplanted and land special arrangement interplanted vegetation التوزيع الغطاء النباتي هلا سواء كان غطاء نباتي اصطناعي او غطاء نباتي طبيعي هلا انا لما بدي ازرع نباتات مثل اللي هي غطاءها النباتي صغير غير لما بده يكون في عندي غطاءها النباتي كبير هذا الغطاء النباتي بكون فرصته يمكن افضل للكونزرفيشن من الغطاء النباتي الصغير يعني انا لما بزرع مثلا زعتر غير لما بدي ازرع لي مثلا كوسه وخيار بر بالمكشوف ليش لانه غطاءها النباتي بده يكون اكبر فكل هدول الريشيوز والنسب برضه بدها تكون اللي بتحدد لي شو ال 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 الانديكيتورز اللي انا لازم اركز عليها اذا غطائها النباتي كبير وبتعطي ازهار يعني ممكن ما اركزش كثير على النكتر والبولين اما اذا غطائها النباتي صغير وما بتعطيش ازهار لازم انا الاقي مصدر للنكتر والبولين لازم الاقي مصدر انها تعمل هايبرنيتنج او اوفر وينترنج فكلياته هذه استراتيجيات لازم اكون دارسها هلا ذا برنسبل فور كونزرفيشن او كونزرفن او انهانسينج اجريكلتشرال بايودايفرستي انا عشان انوع او احفز البايودايفرستي شو لازم اعمل؟ ادوبشن اوف دايفرسيفايد فارمينج سيستم استخدم عدد متنوع من اللي هو الاساليب الزراعيه يعني بستخدم بوليكلتشر اجرو فورستري ميكس فارمينج انتر بلانتينج 
كل هدول انا بستخدمهم في عملياتي اللي هي عشان ازيد من التنوع داخل الاجريكلتشرال فارمنج براكتس تبعي ريسايكلينج اند كونزرفيشن اوف سويل نيوتريانت اورجانيك ماترز انا بستخدم الاسمده اللي موجوده عندي بعملها ريسايكل بعمل منها منور بعمل منها كومبوست وبرجع بستخدمه لانه ممكن يكون فيها ايش فوائد ونيوتريانت والبايوماس هدول بدها تساعد انه في عندي اعداء حيويه بشكل ناتشرال ريسورسز بدل ما اروح اجيب سماد كيماوي لا انا بعمل الكومبوست اما بعمل السماد عندي في هذا بعمل بايو فيول بعمل بايو 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 فيرتلايزر من المواد اللي عندي انا على اساس انها تكون طبيعيه تساعد ما اروحش اجيب سماد كيميائي ممكن تضر بالاعداء الحيويه اللي عندي انتجريتد بيست مانجمنت اند بايولوجيكال كنترول بروجرام انا بستخدم بما انه دخلت ببرنامج اللي هو الكونزرفيشن اوف ناتشرال انيميز انا بدي استخدم الابروتش كله كانتجريتد بيست مانجمنت طبعا بقدر استخدم مبيدات ولكن مش بشكل مطلق مش بشكل عشوائي وما بكونش كفرنج بستخدمه عند الحاجه وعلى معدلات جديده مبيدات يعني بستخدم الطرق اللي هي الاي بي ام المختلفه كونزرفيشن اند ريجينيريشن اوف ناتشرال ريسورسز باي جيورز جيرم بلازم كونزرفيشن بينيفيشال فاونا اند فلورا سويل هيلث كل هدول برضه بحطهم وبحافظ عليهم انا بستخدم الاصناف اللي هي المحليه بجيبش الهايبرد اللي هي ممكن تكون لها شروط خاصه عشان تكتر انا ممكن ارجع ل اللي هو يكون في عندي تنوع في الفلورا والفاونا يكون في عندي اكبر بحاول اني اعمل مثل محميات اللي هي تحافظ على التنوع البيئي انهانس سويل بايودايفرسيتي باي فارمينج براكتسز ذات مينيمايز سويل Uh, disturbance, minimum non-tillage, crop rotation, organic amendment, uh, recycling of plant residues. كلها تو هدول اللي هي الزراعة العضوية واستخدامات الزراعة العضوية لا عشان أزيد من ال biodiversity في ال uh, في المنطقة اللي أنا زارعها من خلال الممارسات الزراعية المختلفة. طيب the principle of conservation or enhancing agricultural biodiversity I have to apply agroecological principles. أنا لازم أخذ البرامج اللي هي بتت تشتغل على الاجرو ايكولوجيكال سيستم يعني بتاخذ المواضيع الزراعيه بمواضيع جيوغرافي جيوغرافيكس بمبادئ اللي هي للايكو سيستم اكتف بارتيسيبيشن ان امباورمنت اوف نيتيف اند انديجينس سمول فارمر ذات بروتكت ذير رايت انا بروح بستقطب مين اكثر ناس ممكن يزبط عندهم الناتشرال انيميز او اللي هي الكونزرفيشن المزارع الصغير اللي هو في المناطق الرورال اريا اللي هي المناطق البعيده اللي هي بعيده عن التلوث البيئي بعيده عن صخب الدنيا فبالتالي بتلاقيه حتى هو الاجريكلتشرال براكتسز تبعته شويه بدائيه فبالتالي افضل شيء اني انا اتوجه له لانه هو بيستخدم الريزيديوز بيعمل ريسايكلينج بيعمل كروب روتيشن هو لحاله ليش لانه ما عندهش مبيدات افيلبل اول ذا تايم او كيميكال فيرتيلايزر او اللي هي التكنولوجيا الجديده Adoption of practices of local ecological and socio-economic conditions. هلا أنا عشان يزبط معي هذا برضو إنه بدي أروح أشوف المجتمع. يعني في بعض agricultural practices مجتمعات بتتخيلش إنها تتقبلها. يعني مثلاً في بعضهم مثلاً حالياً بمكافحة سوسة النخيل بقول لك استخدم الكلاب تشم الشجر عشان تشوف إذا في عندك سوسة ولا لا. لما تيجي لمزارع عندنا في أريحة بتقول بدي أدخل كلب يقعد يشمشم لك الج ال ال الشجر او تروح على السعوديه تقول لهم بدي ادخل كلب يشمشم لك الشجر شو راح يكون الردة الفعل لا ليش لانه احنا مبدا انه الكلب نجس بعيد إيه؟ وهذا التمر بدك تاكله فبالتالي في عندنا عدم تقبل لبعض الاجريكلتشر براكتس فلازم يكون عندك وجهه نظر هل هذا مقبول اجتماعيا او مرفوض اجتماعيا مثلا اللي بيسمد هلا بالدم احنا بالشرع يمكن احنا شرعا بقول لك هذا التسميد الدم حرام لانه احنا الدم محرم علينا فبالتالي انت بتسمد فيه فالاكل اللي بتنتجه يمكن حرام هلا كونزرفيشن اوف لوكال انيمال اند بلانت جينيتيك ريسورسز هلا احنا اذا بدنا نعمل اللي هي البريدنج اللي هي عمليه الـ 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 الاكثار بالانتاج الحيواني او النباتي بس بيكون لوكال مش انه انا بستورد انا بستخدم كروسنج بين الكالتيفرز الموجوده عشان يطلع عندي صنف جديد ادابتد لللوكال انفايرومنت فبالتالي انا بستخدم لوكالي ما بستورد كل شيء من برا فبحاول انه اعمل اللي هي بحافظ على الهابيتات اللي عندي والبايودايفرسيتي اللي موجوده عندي ريفورم اند جينيتيك ريسيرش بريدنج بروجرام هذول اللي هي للمستقبل انه انا بحاول انه انشئ 
مختبرات للمحافظة على الإكثار وعلى البريدز وعلى التنوع البيئي وcreating supportive policy للانفارمنت أهم إشي عشان ينجح هذا البرنامج أنا لازم يكون في عندي سياسات حماية البيئة وتطبيق لهاي السياسات إحنا عندنا كل الكل عنده قواعد وregulation وقوانين ولكن المشكلة عندنا بالانفورسمنت إنه تطبيق مثلا هلا بتطلعوا برا ممنوع بشكل عام تدخن وتزت بالسجارة على الأرض مثلا كب الكاسات ولكن مين اللي بيطبق هذا الحكي نسبة قليلة هلا لو في ري انفورسمنت للتق... ل... ل... لهاي القواعد وكل ما واحد يكب له شغلة بتيجي مخالفة 100 شيكل 100 شيكل 100 شيكل الناس بتصير حتى قبل ما بدها تفكر تكب بتصير تقول لك لا فيها 100 شيكل هاي سطل الزبالة وكبيناها فيه الري انفورسمنت للبوليسيز هي اهم شيء من وضع البوليسيز يعني وضع السياسات في شيء اسهل منه ولكن تطبيقها والمحافظه على تطبيقها هي التحدي الاكبر هلا احد الطرق اللي احنا بنستخدمها بالاورجانيك اورشارد اللي هي مثلا انا بستخدم المستك تريز والايفر جرين بيتش بيستاشيان لاتيكاس هدول عباره عن نباتات عشبيه بحطهم حوالين المنطقه هاي بتعطيني بتزيد التنوع البيئي أو تنوع الحيوي بتزيد إنها مصدر إنها مكان للأوفر وينترينج بتعطيني سورس للنكتر والبولينج نفس الشيء الجام أرابيك تريز اللي هي أكاسيا هلا أغلب هدول لأنه هدول الأكاسيا عبارة عن هاي هون نبات شجر كبير معمر زهرة الصفرة بتعرفوها هاي وبوسخ كثير ورقه بنحط عليه عديد من الحشرات بتحط بيوضها فبتيجي الاعداء الحيوي بتحط بيوضها في الاعداء في الحشرات اللي هي فبصير عندك مصدر لانتقال اللي هو الاعداء الحيويه برضه انفولا بسكوسا برضه برضه انت لما بتزرعها كهجز او كمناطق السياج برضه بتعطيك برضه مصدر للطاقه او مصدر للبولين والنكتار نفس الشيء اللي هي ججبة بيريز اللي هي عبارة عن نوع من أنواع يوهانس بير اللي هي هيك بتيجي لونها أحمر زي القلل الصغيرة زي البلو بيري والهم بيري هدول برضو نفس الشيء بتعطي أزهار وبتعطي الثمار فيها فيها نكتر بتتغذى عليه الأعداء الحيوية حياتهم هدول الهجز سبيشيز اللي هي اللي هي يوهانس بيرز هاي نوع من انواع هدول وجدوا ان هاي البويت كاس يحوس ماني بريفيشال انسكت اجينست ذا مولت بيرس راب اللي هي بتصيب الزيتون والعديد من الحشرات الثانيه فبالتالي بتكون مصدر لالترناتيف بري اوف بينيفيشال انسكت ليفين ان بويت اكاسيا شايفينها هاي اللي هي بتيجي هيك كورها زي قلول الحمر طيب الطريقه الثانيه اللي هي اجومنتيشن اجومنتيشن حكينا اول شيء بريزرفيشن هلا بدنا نحكي اجومنتيشن تقويه شو معناته تو اجومنت Augmentation biological control basically means adding natural enemy either where they are not present or in a small numbers. يعني أنا مثلاً في عندي إم علي في مزرعتي أو في الب ال في حديتي بأخذ إم علي بحطها بربيها بحط لها أكل بحط لها بولين بحط لها حشرات برا وفر لها الظروف بحيث إنها بدل ما تكون تعطيني خمس بيضات تصير تعطيني سبعين بيضة. هدول سبعين بيضة بربيهم بيعطوني كل واحدة سبعين بيضة خلال شهر بصير عندي يمكن 2000 3000 ام علي وبصير بطلقهم في الحقل هذا هو معناته الاجومنتيشن طبعا هذا سمول سكيل بالوضع الطبيعي المصانع او اللي بيعملوا برودكشن بصيروا بيعمل لك ماس برودكشن بكميات بليونز اوف انسكت اعداء حيويه بربوا باعداد بالملايين وبطلقوها بالملايين عشان يستخدموها كمبيد اجومنتيشن هاز بين يوز مور اكستنسفلي ان جرين هاوسز Interior setting of crop setting and the example is successful nearly all settings. عادة أكثر شيء منحبه إحنا منستخدمه الهدولا داخل ال green houses ليش؟ لأنه شبه مسكر فأنت بترش هدول الأعداء الحيوية في الأعداء الحيوية بتضلها موجودة ما بصيرش لها درافت ما بصيرش الطير ما بصيرش إنه أعداء حيوية تانية تتغذى عليها أو الطيور أو حشرات أخرى. Two different approach of augmentation اللي هي inflation of small number or in undative large numbers. هلا في عنا حتى بالأجومنتيشن في عنا تنتين. إطلاق gun اللي هو inoculation عن طريق حقن. يعني هلا في عندي هذا الأورشود. هاي الشجرة في عندها إصابة عالية في الحشرات. أنا بعمل inoculation. مثل لما بعمل spot spray بعمل عليها inoculation اللي هي حقن. أو بعمل in undative. بعمل تعويم. أنا برش الأعداء الحيوية بطريقة التعويم. كيف لما بتعمل أنت بترش المبيد وبتعمل للرن أوف. نفس الشيء في الاعداء الحيويه هلا اجومنتيشن انوكيليشن اون انديتيف وات انوكيليشن 
عادة بيكون uh, begin with a small number and allow the natural enemy population to increase هاي الحالة اللي هي أنا بعمل inoculation أنا برش على منطقة بحيث إنه أعداد الحشرات للصفة صغيرة وبرش أعداء حيوية عليها فالحشر الأعداء الحيوية بتبدأ تتغذى وتعمل building up وتتكاثر هلا لما يكون في عندي هاي الحالة هلا in case of the pest population does not decrease quickly they can't prevent the reach of pest status population increases in is delay هلا اذا قدرت الحشرات الاعداء الحيويه تتغذى على هدول الحشرات الكميات قليله فبالتالي تعداد الحشره مش رح يزيد فبالتالي بضلني انا محافظ على تعداد الحشره تحت الايكونوميك ثريشولد او اني باخر انها تصير تعمل الاوت بريك بمراحل متاخره من نمو النبات with undative عاده one introduce a large number of natural enemies in anterior reducing population population quickly In undetected, has a greater associating, of course, large number of natural enemies either must be purchased or read. هلا الخيار الآخر اللي هو in undetected اللي هو التعويم عادة أنا بستخدمه عشان بدي quick action. معناته أنا في عندي حشرات تعويم. هلا التعويم هذا إنه عندي أعداد حشرات كبيرة أو مش كبيرة يعني ولكن إنه noticeable. فأنا بدي إياهم ينخفضوا فجأة بسرعة. بدي إش إياهم إنه لا تبدأ تتغذى وتبني حالها. وانه التعداد يصير هون بين هدول وهدول، انا شو بعمل؟ بعوم المنطقه عندي باعداء الحيويه، بس هذا ايش؟ عيب الوحيد في عندي كوست. هلا اذا انا بستوردهم واسعارهم غاليه رح يكلفني. اما اذا انا بربيهم برضه رح يكلفني لانه انا بدي اربي في عندي ايدي عامله في عندي كوست، فبالتالي لازم اكون دائما حاطط عند قديش تكلفه اطلاق تعويم او انوكيوليتيف. هلا اسهل شيء عندنا الامبورتيشن اللي هي انا بستورد مثل ما احنا بنستورد كل شيء من العالم برضه بيستوردوا اعداء حيويه امبورتيشن اوف بايولوجيكال كنترول تو انتروديوس ا نيو اكزوتيك ناتشرال انمي فروم ون انفايرمنت تو ا نيو انفايرمنت شو معناته انا بستورد ليدي uh, بيتلز من الصين من الهند وباجي برشها عندي في حقلي فانا شو دخلت عدو حيوي مستورد من برا وجبته على حقلي وخليته يعمل مكافحه لا الحشرة اللي عندي طبعا هلا this approach can called classical اللي هو الطبيعي اللي هو الكلاسيك some biological control practices consider this only true biological control approach طبعا بهاي الحالة في بعض المحللين بقولك ان هي هاي الطريقة الوحيدة للبيولوجيكال كنترول انا بستورد من برا انا الموجود عندي موجود اللي بربيه بطل بيولوجيكال كنترول هذا انا اللي المبدأ اللي هو انا بستورد وبطلق هو المبدأ الصحيح للبيولوجيكال كنترول بيعتمد حسب ايش النظريات والفلسفة هلا هون المشكلة في الامبورتيشن في عنا مشكلة واحدة هلا الاعداء الحيوية اللي انا بستوردها من بيئة مختلفة ظروف مختلفة فممكن لما بدي اطلقها انا عندي ما تعمل الافشنسي تبعتها ليش؟ لانها لازم يصير لها اكلماتيزيشن كيف انا بستورد نباتات واشتال من برا وبجيبها وبزرعها هون برا بتعطيني بالاطنان انتاج وانا عندي بتعطيني بالكيلوات فمعناته انه الصنف لساته ما تاقلم مع الظروف البيئية فانا لازم اعمل له اكلماتيزيشن اقلمه مع الظروف اللي موجودة عندنا مع الوضع اللي موجود عندنا قبل ما استخدمه. طيب هلا شو في عندنا اللي هم الاعداء الحيواني الحشرات او الاعداء الحيوي في عندنا بريدتورز، هايبر بارازيت، بارازيتويد اند فايتو فيجاس. طبعا الاعداء الحيويه اللي هي اللي بنستخدمها عاده بالبيولوجيكال كنترول اعلى نسبه بالكوليوبترا اللي هي الخنافس، بتجيها بعديها الليبيدوبترا، ديبترا اند مايت، هدول كنسة بارازيتويد، شو معنات بارازيتويد؟ خلينا نخلص هذا لانه ما فيش عندي وقت بدنا نخلصهم. Parasitic insect which is a parasite or parasitoid. هلا شو في عندنا مصطلحين؟ Parasite و Parasitoid are insect with immature stages اللي هي عبارة عن الأطوار الغير كاملة من larvae developed by feeding on the body of their host arthropod internally or externally. هذا معناته البارازيت، البارازيتيك اللي هو المتطفل، شو معناته متطفل؟ يا بمتطفل خارجي او متطفل داخلي، هذا عبارة عن حشرة طور من أطوار الحشرات الغير كاملة عادة بكون طور اليرقات اللي بتطور داخل باي فيدينج على جسم الهوست العائل تبعه يا إما من برا أو من جوا، هلا البارازيت بتطفل عليه من غير ما يقتله 
بس ايفينشولي بالاند دوره حياته ممكن يقتل العائل تبعه بارازيتويد مجرد ما تدخل اللارفي او اليرقه داخل جسم الحشره بدها تقتلها بارازيتويد كيل ايت البارازيت ممكن ايت ايت وديفلوب وابصر شو ممكن مع كثره الاصابه يصير الكيلينج بس مش شرط انه يحدث القتل هلا الهوست اللي هو العائل اللي هو عباره عن اورجانيزم اتاك and used as a food source by parasite. The recipient of the pathogenic action equivalent to prey used by predators. العائد هو زيه زي الفريسة اللي بتتغذى عليها المفترسات. البارازيت اللي هو بياخده كمصدر للغذاء. طبعا هذا العائد ليش بياخده عشان بده يتغذى على الفود سورس اللي موجود داخل هاي الحشرة عشان يكمل دورة حياته. Unlike true zoological parasite, parasitic insects kill their host. Parasite insects are unique because they are immature stages that kill their host. Nearly all parasite immature develop in or on a single host. طبعا هلا في عنا احنا بالوضع الطبيعي مثلا الامل الراس ال الفليز تبعت ال والبراغيث وال والهدول الحشرات اللي لها بالصحة العامة بتسميها كلها كمتطفلات لأنها بتعيش على عائلها وبتتغذى على وجبات دم أو بتتغذى على دمه بس ما بتأدي إلى موته. هلا هون البارازيتويد اللي هي بتتغذى على عائلها وبتقتله هذا الفرق بين البارازيت والبريدتورز طبعا هدول عباره عن اماتشور ستيجز الاماتشور ستيجز اللي هي الاطوار الغير كامله اللي حكينا عنها اللارفي هي اللي بتعمل يعني الادلت ما بتتغذى البيوض ما بتتغذى والبيوبا ما بتتغذى اللي هو اللارفي اليرقات اللي هي بتتغذى وبتحدث عمليه القتل وعاده بتكون يا اما واحده او تنتين أنواع البارازيتويد في عنا egg laid inside the host بنسميها endoparasite إذا كانت ال egg outside the host ectoparasite إذا حطت الحشرة البيض داخل العائل بتكون endoparasite يعني متطفل داخلي إذا حطتها على الطبقة الخارجية أو خارج العائل بنسميها ectoparasite متطفل خارجي للبيوض هلا The feeding habit of immature stages برضو إله متصلح إذا كان من وين بتتغذى على إيش بتض إيش الطور اللي بتغذى egg larvae pupal parasite طبعا طبيعة التغذية whether one parasite or of the progeny or more إذا كانت بتحط عائل واحد في ال يعني بال يعني بتحط ب بيضة في العائل أو بتحط عادة أكثر اللي هي solitary وحيد أو aggregated أو إنه مجموعة يعني في حشرات أو أعداء حيوية بتحط بيضة في كل عائل بنسميها solitary insect parasite إذا كانت بتحط مجموعة منهم بنسميها gregaceous gregaceous host parasite interaction شو العلاقة بين ال host parasite interaction سواء عن ال feeding habits egg parasite إذا الحشرة بتحط بيوضها بس ببيوض بنسميها egg parasite يعني انا في عندي واسب بتيجي بتحط بيوضها ببيض حشرات ضاره بنسميها egg parasite اذا البارازايت adult attack egg but البارازايت progeny emerge from larvae يعني في بعض الهون هذول بتصيب البيض البيضه تبعت العائل تبعتي انا اللي هو الضار ما بتكمل يعني ما بتتكون منها اطوار عشان تفقس ويطلع منها حشره اللي هي بدها تحدث للضرر بنسميها ايج بارازيت هلا اذا انحطت البيوض الـ الـ العدو الحيوي في مرحله البيض للحشره ولكن الحشره ما ما تضررت وطلع منها لارفي واللي طلع الحشره اللي انا اللي العدو الحيوي طلع من طور اللارفي للحشره الضاره بنسميه ايج لارفر بارازيت على حسب امتى صار القتل طلع انقتل في البيض المرحله البيض بنسميه ايج بارازيتويد اذا طلع قتل بمرحلة اللارفي اللي هو اللارفا بارازايت او ممكن يكون اصلا بنحط بمرحلة اللارفي يعني هذا العدو الحيوي بيجي بحط بيوضه في اليرقات اللي هي اللارفا ستيج بارازايت ادل اتاك هوست لارفي اند ذا بارازايت بروجيني ايمرج فروم ذا لارفي يعني بيجي بصيبه بمرحلة اللارفي وبحط بيوضه في اللارفي والحشرة الكاملة من العدو الحيوي بتطلع من الحشرة اليرقة إذا كانت بتحطها باللارفال ستيجز بس بتطلع من البيوبل بنسميها لارفال بيوبل بارازايت أو إذا بتنحط بالبيوبل بارازايت بطور البيوبا العذرة بنسميه بيوبل بارازايت يعني إمتى بنحط وإمتى بخرج بتحدد اللي هو الانتر أكشن أو العلاقة ما بيناتهم 
هلا بليس اوف اوبوزيشن مكان ما بحط انا البيوض برضه له اسم اكتو خارجي اكتو كلمه خارجيه اندو داخل اكتو يعني انا بحط اكسترنال بارازايت يعني الحشره بتضلها برا وبتتغذى من برا هلا الاندو بارازايت بتكون من جوا بتتغذى على الانترنال ماتيريالز للحشره اللي انا بسويها نمبر اوف بارازايت حكيناها parasitic species load او host range هلا number of parasite species that usually attack by host او host range هلا يا اما في عندي اعداء بت... اعداء بتكون لها one host متخصصه يعني هلا الكوتيزيا متخصصه بس بالوايت فلاي شو ما تحط لها ما تيجي غير على الوايت فلاي ام سليمان مش ام سليمان وال عادو باراسيتويد افيديس كولوماني بيجي على كل المن الوايت فلاي على الذباب البيضاء ففي شيء بيكون متخصص وفي شيء له هوست رينج يعني ايش ما بيلاقوا قدامه بتغذى عليه ما بتفرق نمبر اوف بارازايت بروجينيز اللي هي جريجيسيوس بارازايت يعني بتحط اكثر من بيضه في العائل فلما بده يطلع منها رح نفرجيكم صور خاصه تبعوت بعض الحشرات اللي بتتغذى على اللي هو الهوك موث بتطلع اللارفي هيك بطلع منها يمكن 20 30 يرقه صغيره من الاعداء الحيويه او سوليتري بتنحط وحده زي اللي هو ترايكوديرما ترايكوجراما ترايكوجراما بتحط بيضه بكل بيضه عشان لما بده يطلع من البيضه الواحده بيطلع بس بيضه واحده او عائل عدو حيوي واحد نمبر اوف بارازايت بروجيني برضه في عندنا بولي امبريونيك بارازايت هلا في عندنا في بعض الحالات بصير عندك سيفرال ثاوزند بارازيتويد اللي حكينا لكم اياه قبل شوي بتطلع هذول من وان ايج ريستريكتد باي فور فاميليز بارازيتيك هايمتر اللي هي البراكونيدي داينيدي انكراتيدي فلاكستوجريدي هدول العوائل عادة بيكون في عنا several اللي هم بيكون في عنا ال parasite emerge from one host having raising from sexual division of the two parasite egg يعني بتحط بيوض وهدول البيوض بتنقسم لعدد من الأعداء الحيوية يعني ما بتطلع منها بس بيضة ولكن بطلع منها عدد كبير من الأعداء الحيوية فبصير عنا مثل هي ما بين ال gregarious ولكن بالأساس هي حطت solitary يعني بتحط بيضة واحدة البيضة هاي بن قسم منها أعداء حيوية مختلفة فتطلع جريجيسيو <تصفيق>